大家好，欢迎收看大嘴今天为您带来的精彩视频。若说一对恩爱、情侣或夫妻之间最怕外界的什么干扰，不外乎父母的随意干预。明星也和普通人一样难逃此窘境。这不，刚被前女友追债告上法庭的星爷就是一个例子。周星驰的这位前女友。于文凤本来也是一位富家女，两人恋爱十三年，期间最大的挫折就是得不到新妈的承认。于文凤跟未来婆婆关系冰封，始终没有获得周星驰的婚姻承诺，直到最后忍无可忍，主动分手。再到如今，昔日情侣反目对簿公堂，实在唏嘘不已。另一边，赵又廷也凑起了这个热闹。赵又廷父亲赵树海在某节目片段中提及儿媳高圆圆，他声称自己是完美主义者，家具摆放要有规矩，杯子都必须放在同一个方向。原话是这样说的：“高圆圆在我们家是一个标准的媳妇儿，但是杯子摆错了，照样会说，会告诉他们来了这几天了，住了这几天了，还不知道碗放在哪儿，小碟子放在哪儿，你还不知道吗？那你干什么吃的？”这么严厉的态度，连旁边的主持人都惊呆了。赵树海依然一脸理所当然。有这样挑剔性格的公婆，恐怕是很多儿媳的噩梦。幸好赵又廷不会让爱人感到委屈。既然改变不了父亲追求完美的性格，那就减少恭喜接触嘛。两人结婚后，赵又廷又带着高圆圆搬出去住，尽情享受二人世界。他们从相识、相爱到结婚生女，已经一起走过了九年，可感情依旧一如当初，大了多少那些年唱衰这段感情之人的脸。虽然女大男小相差五岁，但高圆圆和赵又廷的家世等各方面条件还是很相当的。高圆圆出生于北京的一个高知家庭，本来按部就班、乖乖就读。却在十七岁那年打乱了生活的节奏。他和高中同学去王府井买书，意外遇到一家广告公司的员工，便被介绍去拍一支冰淇淋广告。清新靓丽的形象让他脱颖而出，从而接下了更多商业广告。其中最为出名的一则亲嘴含片广告，使他一跃成为人尽皆知的亲嘴女孩。此后，影视邀约纷至沓来，被导演张扬选中主演大屏幕处女作爱情电影《爱情麻辣烫》后，高圆圆正式踏入演艺圈。忙着拍戏、拍广告，她也没有放下学业。高考不考艺校，而是考入中国公寓学院学经济学。当然，还未谋面的赵又廷比高圆圆更厉害。作为一名星二代，虽然父母都是演员、歌手，他却被禁止接触娱乐圈。之后认真学习，考上了加拿大名校维多利亚大学，成为了当之无愧的学霸。然而，直到大学毕业，他心中的演艺梦仍未。消灭，于是坚持出演了首部电视剧《痞子英雄》。有父亲保驾护航，他顺利的和正当红的周渝民同演双男主，还一举摘得金钟奖最佳男主。这个起点。不可谓不高。近三年时间，赵又廷就得到了合作名导演陈凯歌的机会，在电影《搜索》剧组遇到了未来老婆高圆圆。此时的高圆圆混迹演艺圈十四年，早已凭借周芷若升级国民女神。他们在影片里上演生死决裂，在影片外又因为吃蛋炒饭结缘。赵又廷吃饭喜欢简单，经常点蛋炒饭。巧合的是，高圆圆也爱吃蛋炒饭，还吃得非常的接地气，一下子就打动了他的心。接着，他们在剧组开启了明目张胆的撒狗粮日常，两人对待感情都很认真。二零一二年的新闻发布会上，赵又廷郑重地承认了和高圆圆的恋情，一时激起千层浪，舆论顿时沸腾了。原因在于那时高圆圆的名声并不怎么好，感情争议缠身，加上赵又廷也正传着绯闻，于是。冠三指责又来了。高圆圆第一段著名的感情故事发生于十九岁，在拍摄电视剧《找不着北》时，她与导演滕华涛走到了一起。本来也算是郎才女貌的两个人，可惜当时滕华涛已有女友，高圆圆不知不觉中当了小三，便很快挥剑斩情丝。有意思的是，高圆圆和赵又廷刚公开恋情两个月之后，滕华涛就娶了现任老婆周圆圆。
，这么相似的名字真是让人想入非非。高圆圆的第二段感情发生于二十一岁，这次她就没有那么无辜了。她在录音室偶遇了已婚的音乐制作人张亚东，隔着玻璃，那道侧影令她怦然心动。在她的主动出击下，张亚东渐渐和她亲密来往，勾在几次曝光出两人的私会照片。张亚东一直不回应，默认自己和窦唯的妹妹窦颖已经离婚。这段长达五年的地下情结束前夕，高圆圆登上访谈节目，眼中满是蓬勃而出的爱意。她公然告白：“我是以结婚为前提来交往的，还想生小孩呢。”然而，徐静蕾的出现打破了她的美梦，陷入情绪低谷。高圆圆在排练话剧、演艺时迎来了第三段感情，可惜这次的恋爱对象夏雨。也有一个人尽皆知的爱人袁泉，他们是模范情侣。即使主委爆料高圆圆很干净，夏雨已经和袁泉分手，男方不出面澄清，独留高圆圆一人面对风雨。对于躲起来的男方倍感失望之下，他果断抽身而去，留下夏雨和袁泉高调复合。第四段感情发生于二零零八年，高圆圆重逢拍摄电影《男才女貌》，认识了于小伟，一年后被狗仔曝光。没想到两人聚少离多，终究走向了分手。也有传闻说是于小伟劈腿所致，爱上赵又廷是高圆圆的第五段感情。可是当时赵又廷和拍摄《痞子英雄》英系深情的张君密刚传过绯闻，结合搜索影片里两人同样出轨当小三的剧情，坊间瞬间脑洞大开。实际上。张君密在后来确实承认他和赵又廷恋爱过，但分手原因却并非大家想的那样。他的好友爆料，张君密多次阻止赵又廷公开恋情，稍显强势的性格使得赵又廷心灰意冷。不论真相如何，高圆圆和赵又廷恋爱两年，决定踏入婚姻殿堂时，依旧有不少人表示不看好，甚至放下狠话，声明二人绝对不长久的，嫌人也不少。可惜，这段恋人并没有如这些人所愿。婚姻有七年之痒的说法，在娱乐圈这个充满诱惑的名利场里，有的明星夫妻甚至熬不过七年，闪婚闪离的不在少数。即使有恩爱夫妻，也会时常传出婚变谣言。最瞩目的一对例子，就是近期连上几轮热搜的林心如、霍建华夫妻。一年胜过一年的婚变传闻里，他们当街吵架，立刻引起无数人关注。结果人家又迅速和好，手拉手唱歌跳舞，证明无事发生。相反，赵又廷和高圆圆从来没有这样的烦恼。结婚六年，赵又廷上综艺这样介绍自己：“大家好，我是上辈子娶了高圆圆，这辈子娶了高圆圆，下辈子还会娶高圆圆的赵又廷。”谈及和女演员拍戏的感受，赵又廷说出了标准答案：除了高圆圆外，和我搭戏的所有女演员，在我眼里都是男的。婚后多年，高圆圆迟迟没能怀孕，媒体兴风作浪，造谣她不被婆婆喜欢。赵又廷又挺身而出，说自己可以接受丁克。不过老天还是相当眷顾这样的模范夫妻。去年五月二十一日，象征着爱的一天，高圆圆产下了一个女儿。为讨高圆圆欢心，她还曾买下台北最繁华的地段的千万豪宅。据报道说，价格高达七千万台币。远远看上去，家中的空间面积很大，有两层，一家三口居住绰绰有余。家中餐厅空间面积非常宽敞，整体装潢看上去也非常的豪华精致。餐桌选用了正方形红木桌椅。其实大家都知道，红木家具等于价格很贵。桌子上摆放着许多精致的摆件与餐盘，大大的水晶吊灯很惹人注意。餐厅后就可以看到通往二楼的楼梯。对于明星们来说，家中衣帽间一定不能少。映入我们眼帘的就是满墙的高跟鞋与围巾，这么多双高跟鞋简直就是所有女人的梦。不过，女神的衣帽间虽然东西多，但摆放也是蛮随性的，看得让人眼花缭乱。最近，媒体还公布了台湾的演员在二零二零年的吸金能力排行榜。令人意想不到的是，排在榜首的竟然是赵又廷。赵又廷以约一点二九亿。以台币的年收入打败了张君密、明道和林心如，可以说是非常厉害了。据台湾媒体称，赵又廷今年虽然作品不是特别多，但却是能见度比较高的一年
。除了拍戏以外，赵又廷今年也接了不少的代言，有保养品、咖啡、婴儿用品等等。据估计，他保守收入约三千万人民币左右，差不多一点二九亿台币。虽然赵又廷表示自己除了拍戏什么都不会，不想参加真人秀，但他的吸金能力还是超强。之前坊间一致认为。赵又廷和高圆圆结婚是赵又廷赚了，如今看来倒是高圆圆赚了，能嫁给一个这么又帅气又丑妻，还这么强的吸金能力的男人，相信两人一定会继续幸福下去。好了，今天的视频就分享到这里喽，更多精彩资讯尽在大嘴娱记，敬请关注哦。